Hello, good evening. Good evening, people. Are you there? Hello, people. Is somebody there? Hay alguien ahí con vida? <laughs> uh, okay, Carla. Thank you for telling me. Good evening, teacher. Hi, Mario. Apparently, you're the only one in here alive. I will and Carla, but Carla says that is in a meeting. All right, let me see. Okay. Ah, okay, so you are getting here. Yeah, at least Ruth in here and Mario with the Christmas spirit. That's nice, Mario. Looks cool, that background. It looks really cool. All right, so good evening for the ones who are getting connected, for the ones who are in here and don't speak, and uh, for the ones who got the cameras off and on. That's nice. Uh, we are starting a new week. We are about to start the video conference number eight. Let's remember we were supposed to be finishing today, the week number two, but since we got since I had the issue last week, so we couldn't uh do it and we're gonna finish it on Wednesday. So welcome for the ones who are just getting connected. Uh let's uh, start with the attendance list and uh, we're going to focus on the topic that we are going to be discussing tonight. So just give me one second. Gabriel Esau. Is it here? No. All right. Guadalupe Noemi. Neither Guadalupe. Uh, it is Cecilia. All right. She's not here. Jorge Ismael. No here. Jose Moises. Okay, no here. Judith Maribel. Good evening, present. Ah, okay, good, good evening. Carla Ivania. Present, teacher. Ah, okay. Present. Good. All right. Carla Lorena. I am just here, but she's on a meeting, it says. Catherine Guadalupe. Mm, Catherine, okay, no here. Kevin Ramiro. Okay, he's not here. Maria Elena. Maria Elena, are you there? I don't listen to you. Okay. Let's move. Marilyn Alejandra. All right, she's not here. Ah, okay, Marilyn is there. Uh, Mario Ernesto. Present teacher. Okay, good. Monica Maricela. 
All right, just a minute. Oscar Armando. Okay, he's not here. Patricia Guadalupe. All right, no here. Roberto Emilio. Present teacher. No, okay, good. Ruth Guadalupe. How do you feel, Guadalupe? Now you're okay? You're better? <laughs> Are you better now? You feel well? Ya se siente mejor? Mejor, peor, regular. Todavía tengo un poco de molestia en la garganta, pero sí, ya muchísimo mejor. ¿Voy a sentar COVID? Es probable que sí, pero no me dieron ese diagnóstico. Y es porque pero... dicen que el COVID Ajá. ahorita anda dando a lo condenado, dicen. Sí, la verdad que el primer día. Así me sentí, porque yo, a mí me dio COVID el año pasado, uh -huh. y la primera noche fue horrible, <ríe> y costó uh -huh. que me pasara también, casi, ahorita casi no puedo olfatear bien, siento, pero no, no bien definido la fragancia, los olores. COVID a la vista. <ríe> Jesus Christ. Está bien. Exactly. I was reading something like that. I saw viendo algo así. Mm -hmm. So we got to wear face mask again. Y uno que ya se va acostumbrando a andar más cari otra vez. A mí lo que más me afectó fue que me dio esto y como estaba recién con la cirugía. Uh, Entonces estar tosiendo y todo. Yeah, ah, eso era como meterle alfileres con todo. I can't sí, tell. Ay, that, horrible, that's, la verdad. that's really pero difficult. Que, no, 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 no. Exactly, exactly. Good for you, Ruth. Okay, Santos Cristina. Me parece escuchar a Cristina por acá. Let me see, let me see, let me see. Ah, yeah, she's there. Okay. Jocelyn Stephanie. No, te, no tenía la audición. <laughs> okay, Cristina. Okay. Uh, let me see, Jocelyn. Uh, she's, she's not here yet. All right, people. So we're going to start with the class from tonight, of tonight. Okay, but as always, if you remember, the first thing that we generally do before studying a new topic, a new class, we generally provide a short feedback from the topic that we were discussing in the previous class. So I ask you guys, what do you remember from last class? For the ones who were active and participating during the class of the fr of Friday, Friday's class, basically, uh, what do you remember? What were we discussing? Uh -huh. Any volunteer? Página 20. Página 20. Página 20. Yeah, ah, kind, kind of. Kind of like that. Se lastimó, dice, se lastimó. Yes, I'm, I'm drinking coffee and it's kind of hot. Y, y se me olvidó que ahí andaba el orificio. Sí, sí, <laughs> y entró hasta lo más profundo. Eso es terrible, sí. Yes, I know. El nervio, el nervio. Eh, el orificio y el nervio se murió. Pero sí se siente, se siente. Yes, dolor. yes. Sentí que me llegó el café hasta el ojo. Okay, but anyways, all right, guys, what do you remember from last class? Uh -huh. Any participation, something that you remember? Algo que se acuerden, que no se acuerden. Quiero que Music hable, of the can and could. Ah, okay, we were talking about the uses of can and could. Very good. When do we use can? Alguien que me diga en qué situaciones yo puedo usar can? Uh, 
o para peticiones qué? Peticiones formales. Uh -huh. Peticiones formales, formal requests. Uh -huh. Mario, can you give me an example of a formal request using can? Can you finish the class? Can you? Yes. Can you finish the class at yes o'clock? 10 o'clock. Ah, no, it's not, now it's not nine o'clock. No, <laughs> no. on, on Friday it was yeah. nine o'clock. Now it's 10 o'clock. 10 o'clock. Impossible, man. Impossible. <laughs> <laughs> no, Mario. Today, I promise you, I promise you, I will try to finish exactly at 10 or probably 10.04 at the latest, lo más tarde, okay? You will see, man, you will see. So you will be okay. happy. Huh? Okay. <laughs> he says, okay, así como que, nah, sí, seguro. Yes. Tut, tut, Thomas, tut, force me. <laughs> Ah, huh? really? Yes. To you? Yes. Man, last week it was me, now it's you. Jesus Christ. Uh, go, and, go and take it out, man. That's the best solution. <laughs> like I did. <laughs> oh my God. That's the, 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 the what most, is? Most... <laughs> huh? You know what this, what it is? Yes, I, I, I know what it is. How it feels. Ah, Jesus, that's horrible. I had never in my life, I had never had a tooth pain like I did last week. And uh, yeah, I mean, like, like a couple of days before the last week, that was horrible. <sighs> but anyways, yeah, I mean, go and check and check that, that tooth because it's like not good being like that. All right, people. So we were discussing, as you said, about the uses of can and could. All right. Can, remember, in positive statement, it's mostly to talk about abilities, right? Just Teacher. to start. Hi, Marilyn. Hello. Hi. Ya pasó lista. Uh, hace como 20 Ay, lo siento. Hace, hace como 20 minutos. Mentiras y 12 minutos tiene, dice, las 8 y 12. <risa> Lo siento. Ahorita le, 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 se la pongo acá, no problema. Por favor, por favor póngame ahí, que aquí soy presente. Ay, 12 minutos tarde, sí. digo, 13 ya. Voy caminando en la calle y voy en clase, mira. Yeah, really? You, ha, you are sí. not home yet? No. Mira, oh. voy caminando. Where are you going? Yeah, I was doing exercise in the gym. Oh, yeah. If I, if I do exercise at the gym the way I am right now, believe me, I cannot do even five minutes because I'm like uh, dying. Por qué? When was it? Let me see. Yesterday. It was yesterday that some, yeah. some, some kids near my house were playing soccer. Okay. And they told okay. me, hey, look, why okay. don't we come and play with us because we are missing one player. And I said, uh -huh. I mean, okay, okay, let's go, let's play. You know how uh -huh. much, how many minutes I played? Five, three, three, three minutes. Three minutes. What happened with you? And, and then I was like, <laughs> I, I felt like I was dying for sure, uh -huh. for real. Uh-huh. No, so. It's because I'm I don't doing that exercise much. for one hour. Uh -huh. Yeah, every day. Nah, I mean that's cool. That's nice. Yeah. I wish I wish I could have that 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 uh, routine, but just imagine I just got home like like ten minutes ago. Now I'm I'm teaching the class. Then I attend on something. I finish with the class, and then I had to prepare the class for tomorrow morning. So tomorrow morning I start working from seven. I finish at 12, I enter again at, at mm, 1 p.m. I finish at five, then I go to a private class and then I come back in here. So uh, it's difficult to, for me to, to find that. Yeah, nah. I know. <laughs> okay. But that's okay, cool, that's cool. Exactly, that's okay. a good thing that you're here. Okay, 
Good. Remember, can is mostly to provide, all right, a formal request when you're uh, asking a question, but in positive statements, it's mostly, remember, to talk about abilities, okay? Abilities. And could is the pass of can, if you remember. Could is mostly for pass abilities. And in question forms, of course, it's mostly used to ask uh, for formal requests, as we were saying last uh, uh, during last class. So tonight, I bring to you people a very different topic. We will continue with the uses of modal verbs, but now we are going to be discussing these two modal verbs. Check this out. It's gonna be this one. Check this out. So let's remember this is the video conference number eight. And tonight's topic is going to be how to use may and might. All right, may and might. So let's start with this. Have you ever heard about this modal verbs, people? ¿Alguna vez han escuchado de estos dos verbos modales? May and might. Roberto says no. Okay. Mario. No son como de los, moda, los modal verbs de permisión, algo así creo. Si no estoy confundida. Permission. To show permission. Creo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Yeah. ¿Verdad? Naham. Good, good. Guada, uh, uh, Guadalupe. Ruth. Ah, uh, Guadalupe is not here. Ruth. Ah, sí, Guadalupe Ruth también es. Okay, uh, do you know them all? Do you know about these two words? No? Eso no, no sé, teacher, nunca lo he escuchado. Ah, okay, perfect. So this is going to be the first sí, time. Y otra of... pregunta, ¿verdad que queda grabada la clase? Porque la del viernes como no estuve casi en fin. Yes, ya están ahí en, en la playlist. Ah, ok. ¿Tiene, la, tiene la, la, el link de la playlist? Eh, ¿Para entrar a la plataforma? Mm, no, en YouTube la puede ver igual. Ahí están las clases. ¿Tiene el link? Los videos que están ahí a la parte donde están las tareas, ¿verdad? Ajá, igual. ¿Puede entrar Ajá. a la plataforma o verlos desde la lista de, de reproducción de YouTube? Ahí están igual. Ah, ok. Gracias. Easier. Ok. Yeah, man, but they are there. Ok. Good. Okay. So, ya vi, let's... ya vi que son. Hola. Son, de, son possibilities and polite requests. That's correct. That's correct. Mm -hmm. Okay, good. So let's start over. What's the most relevant that we're going to be, you know, like discussing during this class time? Well, the review from the previous topic. We got a couple of questions to discuss before starting with the main topic. And then we're going to start discussing the uses of may and might. You are going to provide some examples according to what you understand about these topics. And then we are going to do some exercises in the manual, all right? And of course, at the end, we're gonna be checking those exercises. So this is pretty much what we have for tonight's class. Okay, good. So let's just start over. Questions to discuss. Cristina, help me reading this question. Teacher, estaba copiando lo otro. No, no, no era necesario copiar lo otro. Not really necessary, but if you want to copy that, there you have. Okay, okay. Bye, teacher. Gracias. All right. Gracias. 
How was the last experience? Experience. Así es, ¿verdad? Experience. Experience of a customer purchase. Purchase. Ajá, purchase. 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 Satisfying. 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 Or the say this. The satisfying. Dissatisfying. Dissatisfying. Uh -huh. Why? Well, ah. Okay, okay. How was the last experience? No, no, es así, but experience. Experience, experience. How was the, la the last? How was the last experience of a, cost a customer's purchase? Uh -huh. Satisfying. Satis, satisfying, satisfying us or satisfying or this this satisfying what? Ah, okay, very good, very good. Thank yes. you, Cristina. Thank you. Okay, so let's start with this couple of questions, people. Listen up. How was the last experience of a customer purchase? In this case, take it personal, okay? This one is directed, uh, addressed to you. How was your last experience at, uh, at purchasing something? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, la última experiencia que tuvieron comprando algo. Satisfying or dissatisfying? Satisfactoriamente o no muy agradable. Can you share us experience? The idea from here, people, in this case, is for you to speak. Okay. Teacher, satisfying. Satisfying? <laughs> what did you buy, Cristina? Um, what was the last thing that you bought? <laughs> eh, me dieron el, un par al 50% del precio que estaba el otro. Ah, um, you mean your shoes? Un par de zapatos. <laughs> ah, okay. El otro, shoes. En, el otro par con el... Con, o sea, el otro par con el 50% de descuento. Mm, interesting. Sorry, uh -huh. I, just, I just know about this, those promotions in a doc. Ah, me vas ok. O oh, I think it was par dos. I don't remember. Something like that. Par dos es el par. Ah, ah okay. <laughs> Yeah, that one. Ok. Cool, Cristina. Nice. Mario. What about you, Mario? How was your experience with the last purchase you did? Mm, nothing. I'm not buy. Nothing. Mario, Mario, I'm talking about the last purchase you did, no matter the year. Estamos hablando de su última compra, no importa el año, si fue hace 15 años, pues that's okay. It was satisfying or dissatisfying. Uh, <laughs> And why? Uh, okay. Satisfying. Satisfying. Did you remember what you what you buy? Uh, uh... <laughs> that was a long time ago. Was the connection? I ah yeah yeah man you got a two take right yeah I mean sorry yeah. I understand how you feel so I I won't ask you that much. Okay, Mario, that's okay. Ruth, Thanks. what about you, Ruth? Dejo a alguien que esté enfermo y voy a alguien con recuperación ya. De... <laughs> <laughs> uh, my experience is satisfying. Ah, what did you buy? Uh, because uh, tuve el 60% de descuento en un par de zapatos y no estaba en el número que yo necesitaba pero me lo consiguieron ah bien más cool two women two pairs of shorts ah okay <laughs> mm. that's why you women <laughs> buy the most but that's okay that's okay good good Roberto, what about you? Dissatisfying. <laughs> Why? What did you buy? Porque iba a comprar una cama 
y terminé comprando unos sillones y me los dieron más caros los sillones que la cama. Me... Men, if you... es tu culpa entonces, Robert. Pero, pero, pero ¿cómo, es, cómo, ¿cómo está la cosa en que iba a comprar una cama mejor? y terminó comprando unos sillones? Sí, compré los dos. Compré la cama y compré los sillones. Ah, ah, me, me metieron más caro los sillones que la cama. Es mm. like a friend. Es como un amigo que, que le dijeron, hey, mira, está en promoción esto. Se, se llevaba una refri y, por, le, y decía, por la compra de la refri, se lleva un horno microondas y cuando vio en la factura ahí le iba cobrando también el horno de 50 dólares. Sí, porque yo creo que me, me encontró dormido en ese momento, porque sí me salió bien caro. Oh my God. No, no hombre, se hubiera esperado el, el Black Friday. Que me llegó antes de tiempo. Exactly, exactly. No, man. People got crazy buying this month. And I don't know why, man, because the prices are, are almost similar. Kind of similar. Nah. So it was dissatisfying. Uh, what about you, Marilyn? Siempre no puedo poner el micrófono, no sé por qué. Siempre me cuesta estar quitando el silencio. Jesus Christ. Ya voy a tirar el Yo pensé que ahí estaba tirada ya en la acera usted, mano, sin aire ya. No, aquí estoy. She's in sí. the house already. Ah. Sí, pero no estoy tirada en la acera. <risa> Diciendo, ah, ya no puedo. Ok. Ay, no, como no, ya, ya los últimos ya no podía, pero no, tenía que terminarlo. <laughs> All right. So, with your last purchase, Marilyn, was it satisfying mm -hmm. or dissatisfying? Mm, my last purchase, I think, no, satisfying. Yeah. So, what did you I, buy? I remember that I um, I I bought um, ay, cómo se llama esto? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Mm, my goodness. I yeah okay. I bought um seafood seafood yeah. Mm. Yeah. Ah, you were pretty yeah, close from Mario. I, I was delicious. Ah, okay, that's cool. That's cool. Andaba por los terrenos de Mario, más o menos entonces. Andaba por los terrenos de Mario. Yes, yes. No, nah, I mean, that's cool, that's cool. Me hubiera hablado, lo hubiera conseguido después. Ah, ya ve. <risa> la regó, mira, la regó. Mira, como que Don Mario es el dueño de todo el malecón, ¿verdad? <risa> que hubiera conseguido uh, uh, <risa> No, pero ahí me he criado en ese muey y, y conozco a toda ah, esa gente. A la, la próxima, la próxima. Okay. Cuando vaya ahí por, el, por, el, por esa zona, Mario, le voy, a, le voy a llamar para que me consiga aunque sea donde parquear la, 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 el zapato que ando de carro. <risa> ok. No, pues sí. Y conseguir ahí donde, donde venden más baratos. <risa> ok. That's cool. That's cool. All right. So it was seafood. Let me see who else is, in, is online. Ivania, what about you, Ivania? Are you there, Ivania? I don't know if she's, she's the one that told me yes, what she's teacher. doing. I am and she's there. Mm. What's the last purchase you did? Were you satisfied or dissatisfied? Mm. Decided me. Why? Because I was when I bought Mexican food uh -huh. and I ordered mm -hmm. a burrito. Mm -hmm. Y, ¿cómo se dice? Tenía muchos frijoles. And, and it uh, has a lot of beans. A lot of beans, yes. Era un burrito yeah. con frijoles. Salí yeah. a comer frijoles en vez de comer frijoles en mi casa. <laughs> <laughs> Así que esa ha sido mi compra. <laughs> de lo peor. Uh, that's the worst thing that can ever happen. And you know what? <laughs> 
ya yeah, tengo, tengo amigos que así son, que a veces no quieren frijoles en casa, pero se van a comer a la Lorena, a pastelería, y lo primero que van pidiendo ahí son órdenes de, 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 de frijoles y plátano frito. A veces me desayuno. That's funny. Bueno, ya me acordé de mi, mi experiencia. En español se la voy a decir porque es no la no la. Okay. Y es disatisfying. Disatisfying. Why, Mario? Ah, porque estaba desayunando en un lugar y no me gustaba nada lo que había, entonces solo pedí ya que hablaban de frijoles, un poquito de frijoles licuados, pero un poquito, media aguacate, dos panes y un café, me cobraron dos cincuenta. ¿Cuánto? Dos cincuenta. Pero si era una cucharadita de frijoles, dos pancitos y medio aguacate y un café, dos cincuenta. No, no vol no, vol no pienso no volver a llegar por ahí. Solo de su pago y ahí sacaron para los frijoles que tenían ahí en toda la olla. A lo mejor. No, me da, da, for real, that happens. Una vez, me, bueno, hace poco me fui con mi esposa a comer a un restaurante, bueno, de comida mexicana. Uh, me pasó algo similar a lo que, bueno, no tan similar, sino que ordenamos como tres órdenes de, de tacos, de birria creo que eran. No, algo así, y estaba algo lleno, ven, pasamos sin mentira, sin mentira, pasamos hora y media esperando la orden, y eso que le repetíamos al que nos tomó la orden, y le repetíamos como tres veces, nunca nos llevaron la orden, nos levantamos y nos fuimos mejor, <risa> ah, que nunca volvimos a ese lugar, nada, that happens, ya, yeah, man, that happens, Okay, good. Let me see who else is online in here. Judith, are you there? Yes. You know what I'm going to ask, Judith. So tell us. Uh, usually, uh -huh. usually satisfying. Satisfying. Uh -huh, okay. Satisfying. Only uh, a purchasing dissatisfying because uh, fue una compra it was, was a purchase uh, online ah it was an online purchase yes in in the purchase of a computer mm -hmm. yeah. el producto que seleccioné Uh -huh. eh, según las características, la imagen era lo que yo había ordenado, pero cuando lo recibí me mandaron otro. Uh -huh. Entonces, fue demasiado eh, procedimiento para que me hicieran el cambio y tardó mucho. Jesus Christ. Bueno, pero no le pasó como a mí, que, que, que vi un tipo de juego de ollas bien bonitos, uh -huh. una aplicación, una cierta aplicación por ahí online que no voy a mencionar, pero que me dio cólera. Y el caso es que di como 20, 20 dólares por esa cosa. Y no me fijé que en la parte de arriba, en la esquinita, así bien, bien, bien arriba, decía, mini. <risa> y esperaba, un, o sea, una caja grande. Y me, sí. me, me, me llegaron como una cajita así, con unas ollitas así. <risa> ah. No was funny, man. No me dio cólera, me dio risa, fíjense. Ay, no. Ah, ya, en, mi, en mi caso no fue mi error. Fue el error de ellos que dijeron que tenían una imagen errónea a lo que tenían ah. en físico. Entonces. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pero qué bueno que le hicieron la devolución. Yes. No, I mean, that's cool. That's cool. Okay. Let me see who else is in here. Jorge? What about you, Jorge? Mm -hmm. Who experienced? Uh, mm -hmm. What was the last thing that you bought? It, it works on my workshop. Yeah, really. The product kitchen. Mm -hmm. 
Sí, la verdad que fue, tuve una muy buena experiencia a pesar de que no suelo comprar en online. Ajá. Eh, fue con Simán y eh, sí se me entró Ajá. el producto como era y todo y me, me, me sentí satisfecho. Ah, I mean, but that's cool, I mean, Simán, you said, right? Yeah. Uh, but it was like kind of internal purchase, online purchase. That's cool. That is cool. Yes. That's nice, man. Okay, let me see. Who else is in here? What about you, Monica? Are you there? Mm, okay, I guess she's not there. Oscar, and you? Mm, okay, neither Oscar. There are these people. All right, so let's continue with this in, in that case. So May and Might. So basically this is like kind of new topic for you guys. And this is pretty interesting because, I mean, it, it means that, that today we are going to be discussing for the first time ah, this topic, this very interesting topic. Listen, may and might are both the same thing. They mean the same. They are used the same way, all right? The only difference in translation into Spanish is like may is mostly like poder. All right, poder. And might, in this case, if you want to translate it into Spanish, it will be like podría. Poder, podría. Okay? That's the meaning of each one of them in Spanish. Okay, so just take a look at this one, what it says in here. Judith, help me out reading, please. Okay, both may and might can be used in requests and, uh, and in expressions of possibility for the present and future. Ah, okay, very good. Listen up in this case, it says, both may and might can be used in requests and in expressions of possibility for the present and future. You got two, two ways of using this the structures in that case, present and future. Examples, check this out with the examples. Roberto, read the first one. Uh, the weather may be the weather? better tomorrow. Uh, the weather? The weather may be better tomorrow. Ah, uh, okay, perfect. What is weather, people? Clima. Clima. Oh. Very good. Yeah. Clima. That's what it is. The weather may be better tomorrow. Ah, I mean, el clima puede, puede, podrá estar mejor mañana o podría estar mejor mañana. All right. That's the translation that we got about this sentence. Now, take a look at this other example that I got over here. Ivania, help me out reading. Ivania. Hola, no me escuché. Ah, ahora sí. Vaya, otra vez. Is cloudy it might rain in the afternoon. Now, okay, thank you, thank you. All right, take a look at this one. It says, it's cloudy. It might rain in the afternoon. Ah, está nublado, podría llover en la tarde. Now, you see, what are we talking in this case? ¿Qué estamos expresando en este tipo de oración acá? People. Una probabilidad. Exactly, right? Exactly. We are expressing a possibility, right? Eso es. Exactly. Que algo podría suceder. ¿En qué situación? Ah, a futuro. Okay. En un futuro. That's what it is. That's what we are expressing in that example. All right, 
So take a look at this other example that we got in here. Mm -hmm. Jorge, help me reading. My students might know the excellent result song. Now, nah, okay, very good. My students, this is may know the exam results soon. Okay, ¿cómo traducimos o cómo interpretamos esa oración? My students may know the exam results soon. Como podría conocer el resultado del examen. Mm, ok, all right. So in that case, it's kind of like that. Mis estudiantes, all right. O en este caso, pod podré, podrían o podrán, all right, saber el resultado de sus exámenes, ok, pronto. What are we talking about in this case? We're talking about a possibility using a future, right? That's a possibility in the future. Why in the future? Because the results might be given, all right, in a couple of hours or even days. That's what it is. Okay, so we got this a couple of examples just to express a possibility in the future, okay? Good. Pero algo quiero que quede claro. Tanto may como might, ambos significan lo mismo. Both of them means the same, okay? Ambos tienen el mismo o, well, how can I say this? La misma forma de significado. ¿Cuál es esa? Indicar posibilidad, right? Possibility. Cristina? Hello, puede o podría. Might, exactly. Might, might, uh, might podría. May, pode, poder. Mm -hmm. Pero igual de posibilidad, ¿ok? Fisher no es might de poder. Y, y may con la H y la C de, de podría. No es así. May de poder, de puede. Uh -huh. May. Eh, podría. Podría, ajá. Y yes, que, te, yes. que termina en HP. Uh -huh. Ajá, ajá. Ok. That's the way. Yeah, exactly. Okay, good. Saying this, vamos comprendiendo cómo funciona. How can we uh, put them in sentences? Are we understanding? Or do you have any kind of uh, doubt? O tenemos alguna duda? Con respecto a eso, no. Entiendo que el may es como afirmativo, ¿verdad? Y el ah, may es como una suposición. Eh, de hecho, aquí en este caso, sí, might es más que todo para una suposición. Solo que en este caso aquí, ambas están indicando una posibilidad a futuro, José. Okay. That's what it is. Okay. Uh -huh. Yeah, man. Good. Talk, taking this in consideration, uh, did somebody speak? Teacher, teacher. Yes. Eh, una duda. Y para diferenciar, En una, o sea, por lo menos en una oración, ¿cuál ocupar si may o my? ¿O se pueden ocupar las dos? No, es que se pueden ocupar las dos. Check this out. Ah, si yo escribo esto. All right, check this out. Give me one second. Si yo escribo esto. Let's suppose, Ivania, I meet you on the street and I listen that you speak English. And you look like not from this country. And I say, ah, Ivania is speaking English. She, she, listen up, may be from United States. Oh, check this out. Ivania is speaking English. English. She might be from United States. You see? 
both ways can be possible in this in these situations. So it means that both of them are exchangeable. Significa que son intercambiables. ¿Por qué? Porque ambas básicamente juegan el mismo papel. Ambos, ambos verbos juegan el mismo papel. All right. What are they expressing in this case? Possibility. All right. Ay, ven, Ivania está hablando inglés. Ah, ella puede ser de Estados Unidos o ella podría ser de Estados Unidos. So you see, in that case, what am I, what am I showing in that case? A possibility. Solo que este tipo de posibilidad ya es usado en presente simple. Ok, this is simple present. ¿Eso responde su, su pregunta, Ivania? Sí. Gracias. Ah, ok, very good. Eh, Teacher, este, una pregunta. Bueno, yes. eh, Judith primero. All right, Judith. Ok, and is más formal mind que make? En términos de formalidad, los dos. Los dos tienen oh. el mismo nivel. Yes. Ok. Yeah. Solo que en este caso, uh, digamos que may es más usado. May tiende a ser un poco más usado. Ok. That's the only, the only difference. In terms of formality. All right. Uh, Jose. No, este, ambos verbos tienen que ir acompañados con el be. Porque eh, se está hablando de futuro. No necesariamente. O no, depende o no de... necesariamente. Depende del contexto de lo que se esté hablando, José. Así es el verbo que va a utilizar. Aquí porque yo estoy hablando de, de ser. Ella de, podría ser, ser, ser. Ah, yeah. Ok. Uh -huh. Pero ahí dependiendo del contexto que usted está hablando, así va a ser el verbo que va a usar. Podemos reemplazar be por otro verbo. Ok. Sí, thank you. All right. For example, take a look at this one. Mira este ejemplo. She Look. May and might. Ah, pero ahí el verbo ya no es be, sino get. You see? She might get a good grade in the exam or she might get a good grade in the exam. And both examples means the same. All right? Ah, ella puede tener una buena nota en el examen. Oh, ella podría tener una buena nota en el examen. So you see, both sentences are basically with the same meaning. Right? And what are they showing? They are showing a possibility about something. So in that case, you can use any bird depending on the situation, Jose. Okay, thank you, teacher. All right, cool. Any other question, people? Any other doubts, alguna otra duda? No? No, okay. Good, good. Si esto es para hablar de posibilidades, All right. Podrían ser about future or about present. Can you give me a, a, a possibility? Podrían darme un ejemplo usando cualquiera de estas dos sobre una posibilidad. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, he, he may play... Soccer. He may play soccer. soccer tomorrow. Now, nah, okay. Okay. Good. Thank you, mister. Somebody. I may go to the beach tomorrow. <laughs> okay. Good. Good. Thank you. Somebody else?
You can copy that on your notebooks, people. And when you have it, just turn on the microphone and read it, okay? Mario, you were about to speak. I may, may I go to the dentist. <laughs> okay. I may go to the dentist. That is not I might or may. You must go, man, or you have to go. <laughs> Otherwise, you will be with that pain. I was like you, Mario. Y yo así como que, nah, no quiero ir al dentista todavía. Tres días después ya me estaban sacando el diente porque no aguantaba el dolor. <laughs> oh, my God, that was funny. A lo mejor el suyo sí tiene solución. No creo, pero... No. Contándole vea la cara al dentista como yo se la vi cuando dijo mm. sucedió lo que no quería que sucediera y yo así como que qué pasó lo vamos a tener que rajarme y yo decía no ya vale <risa> yes nah it hurts it hurts okay people did you finish with the example? Jorge, do you have your example? Mm -hmm, mm -hmm. Kevin, Ivania, Marilyn, Christina. Yes, Do you have your example? Yes. Okay. Um, Read it, please. Uh, my camera my take a good photo. Mm, okay. Oh, another one. My camera might be on. Podría ser. <laughs> <laughs> okay, Ivania. All right. Thank you for your example. Somebody else? Yo, yo, yo. Go, go, go. Con <laughs> el might era, ¿verdad? Or my, a may or might? Ah, okay. Um, entonces sería con el might. Yeah, right. I might do exercise more time. Ah, okay. Good, good. Thank you. Ruth. Uh, my daughter. Uh... How can I use that word? Make, make it better. Make. My daughter make make how one present. One. One present. Ah, my one present. Okay, my daughter may have one present. If she is a good person, it's a... <laughs> okay. Good. Good. Cristina, do you have your exam? Teacher, pero eh, cool viene siendo el mismo significado, ¿verdad? Hola. Cool viene, viene siendo el mismo significado que podría, ¿verdad? Mm, yes, okay. solo que cool estamos, lo estuvimos viendo en otro aspecto, las Correct. clases. Ok. Sí, 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 solo está. Este. Um, and my my go to the meeting tomorrow book um i am not sure i may go to the meeting i may go to the meeting tomorrow i am not sure very good thank you christina nice nice judith
uh, I may travel to Costa Rica in January. Mm. Good, good. That's a fact or it is just an example? Impossible. Huh? Hay una posibilidad. Ah, there's a possibility. A real yeah. possibility. Yeah. No, man, that's nice. That's cool. About going to another place. That's nice. Okay, people. Let's move on. I'm going to erase this thing. And let's continue. Okay. Check this out. May. It says, may is used to ask permission in a more formal way than can. Va, miren. May, casi viene teniendo el mismo tradu la misma traducción, o prácticamente la misma traducción que can, poder, right? But in terms of usability, may is more formal, okay? Uh, is more, more, more formal than can. For example, take a look at this couple of, of questions that we got in here. Uh, let me see who can help me out with this. Jose, help me reading the question, please. May I have a drink, please? Ah, okay. There you go. It says, may I have a drink, please? All right. This is like, ah, I mean, puedo tener una, puedo, puedo, puedo tomar una, una soda, all right, or un, una bebida or something like that, as you want to translate it. And it says the answer, yes, of course. Okay. Listen, pues acá básicamente estamos hablando de una permission. Es común, listen up, es común ver en respuestas este tipo de frases como, yes, of course. All right. No es necesario usar el yes, you may, all right? Because, uh, I mean, it's, it's not really, really common to, to be used, all right? Take a look at the other example that we got there. Uh, 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 let me see who... Roberto, help me reading. <clears throat> may I use your computer to send an email? Ah, okay. Take a look at that answer. Okay, it says here you have. Okay, aquí tienes. You see? In that case, we are providing a very, very affirmative answer to that question. Okay, so remember, basically, when you are asking about permission, this is a very formal way to do it, okay? Ya en preguntas, may es más que todo usada para solicitar o pedir permiso. Okay. Cool. I don't know if you're taking notes, people. No sé si están tomando nota. ¿O ¿Puedo pasar ya? Sí, el Ah, okay, good. Perfect, so I'm gonna move on. Ah, besides asking for permission, may is also used to do what? Ah, to give permission. Listen up. May is used to give permission. Particularly, it says when applied to you, he, she, they, or a proper noun to show that the speaker is allowing something to happen. For example, look at this one, Ruth. You may go, go now. You may go now. Okay. Go now. Good, good. 
let's suppose when the class finishes, I can say, you may go to sleep, people, the class is finished. In that case, what am I doing? I am giving you the permission to disconnect from the class and go to sleep. So in that case, what are we doing? In ese caso, ¿qué estamos haciendo? No estamos solicitando, okay, un permiso, sino básicamente lo estamos dando, okay? That's the difference in this case. Check this out. Take a look at this other example. Jorge, are you there? Sorry, no. teacher. Uh, I read? Yeah, I read the second example. A students may leave early. Ah, okay. Take a look at that. In that case, what are we doing? We are not asking about permission. We are providing a permission in that case. Okay? Ah, students may leave early. Probably that sentence is being given by the teacher, right? Posiblemente el profesor es que esté, el que esté diciendo eso. Ah, los estudiantes pueden irse temprano, right? Now, ah, you see, in that case, you're talking about a permission, but in that case, providing a permission. Pero en este caso, dando un permiso. All right, that's completely different. Good. Any question with this, people? Bueno, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Richard, cuando dijo provide, probable permiso. Ah, providing, proveyendo o dando un permiso. Uh -huh. Okay, okay. Yes. Okay, good. Take a look at these examples. These ones are the ones that you have in the money. Okay. Ruth, help me reading one. I may ask for a refund. Refund. You know what is a refund? Reembolso. Ahí es cuando tenemos una mala experiencia en compras y vamos por un reembolso. Something. Ok. Uh, let me see. Ceci, are you there? It is Cecilia Garcia Guevara. Are you there? Mm, okay, I guess she's not there. Okay, let me see. Kevin, are you there? Present teacher. All right, Kevin. Can you please read the, the second example? <laughs> Uh, well, sure. Example number two. Okay. You might buy a different story. Ah, okay. Thank you. Check that out. It says you may buy at a different store. This is like, I mean, puedes comprar o podrías comprar en una tienda diferente. Okay, that's what it means. Cristina, next one. Hello, teacher. Three. Mm -hmm. They may not provide. 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 They may not provide or provide. Nada más. Provide. Provide a good service. Ah, okay, thank you. Check that out. Que generalmente hacemos para formar un negativo simplemente después del may o del might colocar la palabra not y ya tenemos ok 
nuestra oración en negativo. ¿Por qué para formar negativos, people? Y esta es una pregunta para todos. ¿Por qué para formar el negativo yo no puedo poner don't? Porque es un verbo modalismo. Porque es un verbo modalismo. Ok, buen punto, porque es un verbo modal. Estos son, son verbos modales. Tanto may como might no necesitan de un verbo auxiliar para formar un negativo simple y sencillamente. Porque los verbos modales son verbos auxiliares. All right. That's the reason. That's the, the main reason. So they don't really need an extra verb to work or to ask as an auxiliary verb. Okay, let's continue. Mm -mm -mm. Let's read the last example, Marilyn. Marilyn. Ise Marchum. Okay, good. Let me see. Probably she's busy. Judith, help me out really. Okay. It may not reach your expect es expectations. Expectations. Ah, okay, very good. So in that case, it says it may not reach your expectations, right? Ah, puede no alcanzar tus expectativas, right? O cubrir tus expectativas. That's what it means. Good. Are you taking notes about this? ¿Están tomando nota de esto o puedo pasar? Sí, chévere, eso lo tenemos en el en el ¿En manual, yes, el manual perdón. Yes. I know, I know. Since I saw some people writing down, that's why I was saying. So, let's move. Now, let's take a look at might. When we use might, it says, it is used to express possibility in a sentence. It's pretty similar as, as, as may, you see? All right, examples, Mario. Your phone might, might be in the kitchen. Okay, it says your phone might be in the kitchen. What are we talking about here? Estamos expresando que una posibilidad de que a ah, de qué lugar podría el teléfono estar. Your phone might be in the kitchen. Ah, tu teléfono podría estar en la cocina, right? That's a real meaning. Let me see who else can help me out with this. Yeah, very few people to choose. Jose? Que lo lea. Yes. Uh, first example or second? The second example. The second example. Helen might, might be stuck in traffic. Okay, thank you. It says, uh, Helen. Uh -huh. uh, teacher, what is stuck? Stuck means atascado o atascada. Ah, okay. Ah, okay. Yes. Atascado. Yes. So, Helen might be stuck in traffic. It says, ah, Helen podría estar atascada en tráfico, right? Good, o atrapada en tráfico. 
as normal people do it. Good, another one. Mm -hmm, mm -hmm. Let me see, let me see. Cecilia, are you there? Hello. Ah, she's there now. Okay. <laughs> Good evening, teacher. Good, Good evening. Good thank you, thank you. All right. Can you please help me out reading the second, the third example? Okay. You might want a replacement for the damaged product. Okay, good, thank you. In my one day replacement for the damaged dog product, it says, ah, él podría querer un reemplazo, dice, de su producto. What is damage? Dañado. Dañado. Very good. That's what it is. Okay, I think it was the last... Ah, okay, we got a last one over here. Should we? They might buy a new car. Okay, they might buy a new car. Okay, good. Ah, ellos podrían comprar un carro nuevo. That's what it says. Good people, are you taking notes about that? ¿Están tomando nota? ¿O puedo pasar ya? Tienes, teacher. No, okay, perfect. Cool. So I'm just going to stop for a moment. Uh, okay, Carla, take notes. Okay, so let us finish. Okay, good. Uh, before moving on, before uh, continuing with the next a slide i'm going to stop for a moment people because i need to pass the second attendance list it's late now give me one second gabriel esau he's there but he's working guadalupe noemi No, she told me that she's not good. It is Cecilia. Present. All right. Jorge is my Present teacher. Okay, good. Jose Moises. Present teacher. Very good. Judith Maribel? Present. Okay, good. Carla Ivania? Present teacher. Okay, Carla Lorena? Present teacher. Okay, good. Catherine Guadalupe?
Kevin Ramiro. Present. 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 Okay. All right, good. María Elena. María Elena. Okay, she's not there. Marien, Marilyn Alejandra. Present. Ah, ok. Sí, eh, Mario Ernesto. Present. Ah, ok. Mónica Maricela. Ok, she's not here. Oscar Armando. I'm here, teacher. Ok, perfecto. Patricia Guadalupe. All right, she's not here. Roberto Emilio. Present teacher. Okay. Rose Guadalupe. Present teacher. Okay. Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. And the last one, Jocelyn Stephanie, which is not here yet. Good, so just I'm gonna try to finish with you guys the last slide. So we just stayed in here. And here is something that you can find in the manual, okay? This is something from the manual. Ruth, help me read in the first one. <laughs> okay. Es que no me dejaba ver esta gata. He made Mike. one. He was. ¿Cómo se dice que quieres que esa palabra se me olvide? Okay. She might want a refund. She might want a refund on those units. 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 Ah, okay, very good. Thank you, Roberto. Next one. They might complain about the service. All right, perfect. Cristina. We might ask to tell or to tell. Nah, in that case, to talk. To tell. To tell. We might ask to tell. We or why? Why? With. With. Teacher, why or with? With. With. We might ask to talk with the supervis supervisor. Ah, okay. Very good. And we got the last one. Difficult. Yo, yo. Okay, let's go. He might not buy here again. Okay, I might not buy here again. Good. Have you ever heard, have you ever said that expression, people? ¿Alguna vez han dicho esa expresión ustedes en un lugar? I may not buy here again. Huh? No compraría acá de nuevo. Yes, teacher. <laughs> okay, good. Sería uno. Y <risa> sigue con la cama y el y, y qué y lo... <risa> no, Roberto, sí. Lo durmieron bien, Roberto. Créame que sí, porque sí. <risa> Eso es ese vendedor, sí. Va a sacar buena comisión este mes. <risa> Buen poder de convencimiento, pues. Para que se los haya dado todo más caro. Y usted sí, hombre, claro. Ah, y, toma sí, mi y usted así como que, cállate y toma mi dinero. Ajá, ajá. Lo chistoso fue que solo cuando vi la cuenta y me quedé. ¿Ah? Y usted ahí en su casa con, lo, con, lo, con los muebles y haciendo números. Y así, ah, me estafaron. Alguno cuadra aquí. Ay, no, ya, ya me ha pasado a mí también. A couple of times. <laughs> that happens okay good now people 
Let's go and try to work in the manual. Let's take a look at the manual. And I want you to go to page 20. Let me see. 23. Go to the page 23. Mm -hmm. Give me one second. Jesus, it doesn't connect this thing. Give me one second. Nah, oh, this is the one. Okay. Here you got people. I was planning on telling you to do this, but let me see. This is a couple of questions that we were discussing in, 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 in the presentation. All right, and it says, let me see. Okay, what are we going to do here? It says, Read a survey about a customer's experience with a product. Vamos a leer esta pequeña encuesta sobre la experiencia de un cliente, all right, con un producto. It says, Ruth, don't be sleeping and read one. Así que vamos a leer la survey together, juntos. Let's read it, Ruth. Yeah. Me voy a volver a enfermar de <risa> no, no soy daddy, este así es Navidad, así como que, ay, ¿para qué dije eso? ¿Qué quiere que le ayude? De Servi, vamos a leer la encuesta. Lea la okay. número uno. Very satisfied. Oh, perdón. How satisfied. <risa> How satisfied are you with this product? With this product. With, with. This, with this product. Now, okay. ¿Qué satisfecho estás con este producto? Dice. You got very satisfied, satisfied, dissatisfied, very satisfied. Si ven ustedes la crucita o la X está marcha, marcada en... ¿eh? Dissatisfied. Significa que este cliente, ok, con su última compra, está insatisfecho. Ok. Puede ser Robert. Eso les iba a decir, porque no me tocó esa pregunta. Exactly, man. Exactly. Good. Listen. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de leer las demás. Ok. Ahí tienen las opciones las cuales eh, eh, está marcada en la encuesta. Luego, cuando vayan leyendo esa parte, dice, read the information again to answer the questions. Compare with a partner. How was the customer experience? Aquí unas preguntitas de la survey, de la encuesta. Dice, how was the customer's experience? ¿Cómo era o cómo fue la experiencia de los clientes? Is the product a good one or bad one? Ah, ¿es el producto, el producto es bueno o malo? Think about possible problems the customer had in the product. Ah, piensa en una, en, bueno, los problemas posibles o los posibles problemas que el cliente en este caso tiene con el producto. Dice. Good. Entonces, en este caso acá, ustedes me le van a dar respuesta a estas tres oraciones. Ok, using your opinions. Ya los voy a mandar a trabajar en parejitas para que me elaboren esa parte. Pa. Una vez terminado eso, 
Tenemos los ejemplos de May and Might acá, ya los vimos en la presentación, así que no los vamos a leer de nuevo. All right. But these are the, the, the examples. What are we going to do in this case? ¿Qué es lo que sí vamos a hacer en este caso? Vaya, miren. Dice, create sentences using the words provided in may or, may or might. Listen, write a complete, I mean, write a compliment, it says, when needed. Ah, que escriba un complemento cuando lo necesite. Okay. For example, dice acá, he not be satisfied. ¿Cómo sería la oración con esta? De esta prompt. ¿Cómo sería, people? He may, he, he may not be. He may or may. might. También podríamos uh, not, usar might. Uh -huh. Not. Not be uh -huh. satisfied. Ok, very good. This is the way. Y aquí ya tenemos la oración, ok. Cool. Entonces, de esa manera es que me van a hacer las demás. Vámonos por ahora con ese par de, eh, de actividades. Ok, when we come back in here, we're going to check them and we're going to see if we have similar answers. Ok, good. So, I'm going to stop sharing this. <laughs> and I need to know people who's available for the practice. ¿Quién está disponible para la práctica en el breakout room? Podrían, por favor... Ponerme un pulgar ahí, los que tienen la cámara apagada. José, Judith. Solo ellos dos. Ah, ok. Good. So, I'm gonna make the breakout rooms. Give me one second. Okay, good. Got them in here. All right, Gabriel. Okay, just give me one second. I'm just doing these things. Um, okay, good. Open up all the breakout rooms, people, and let's go to do those examples, okay? Let's go. All right, um, <laughs> Ioania, you couldn't enter. No puedo entrar. The ones that are going to participate. Ajá, las que right. sigue. Después de la, de la. The warranty belonger. Esa sería la segunda vez. No, no, pero, pero es que, es que, es que arriba están las otras. Mm. O sea, después de la pequeñita encuesta que hay ahí, donde están las, en base a esa encuesta hay que contestarlas, las siguientes tres, y después de esas tres, 
está para usar my o el might. Las otras cinco, pero arriba hay tres más que yo voy a contestar en base a la pequeña encuesta que te di. Ajá, esa primero, entonces. Vale. Sí, pues sí, para ir en orden. Esta sería la de donde dice este satisfied Satisfied Bye. Ahí, ahí, ahí está preguntando, uno está preguntando cuál ha sido la experiencia del cliente. Uh -huh. En base a la encuesta. Fue la experiencia del cliente. Y tenemos que contestar usando may o might. Eh, no, ¿verdad? Sí, porque no estamos hablando de posibilidades. You can use may or might. O inclusive puede usar el pasado. No es un problema. The customer experience was very well, very dissatisfied. Uh -huh. ¿Qué tal, teacher? Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, más o menos. Una pregunta. Uh -huh. Me pareció haber visto en, 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 en una onda de Facebook a alguien como usted ahora. De verdad. ¿Cómo? En serio, se lo juro. No sé si era usted. Es que yo juraba mal. Yo, yo así como que eso no es. Pero I, I was like kind of busy doing something. Y no, no, no. Uh -huh. Pude ver. Y que no ya lo luego, tenía. Y ya luego eh, volví. Y ya había uh -huh. desaparecido todo. <risa> Porque a veces te lo se deja de usar, o está en otra cosa, ya vuelve y ya de, es otra cosa. De uh -huh. okay. Pero uh -huh. era como, it was uh -huh. a picture, que era como en una piscina o algo así. Ah, sí, con una gorra blanca. No sé, no, no recuerdo. <risa> I don't remember. Pero... <risa> Sí, sí, sí. But you, you, uh, I don't know, man, the girl was wearing shorts. Sí. And it was in a pool. Uh -huh. And I'm pretty sure it was on the, kind of the beach, something like that. Sí, en la playa. ¿Cómo aparece usted? ¿No? ¿Cómo aparece usted en Facebook? Like my name in there, Juan Carlos Mahano. And I was like, eso no es. Ah, but then I was working out and then I was like turning back again. <laughs> just to quick curious eyes. Y luego así como si information disappear yo. Ah. Traí <laughs> alguien. Es que cuando usted agrega personas a sus contactos, le aparecen sugerencias en Facebook, en Instagram. Uh -huh. 
Ah. Iya sih. Uh -huh. Entonces yo... Ajá, lo agregué. No sé si por eso. No, probabilidad. Probabilidad es guay. Hay una posibilidad. Vamos a ver. All right, I'm going to come back in a moment. Christine is asking for help. What's up, people? You finished? Teacher, aquí estoy yo llamándolo. Mire, uh -huh. este, vaya, por ejemplo, eh, donde dice, este, donde dice cómo fue la experiencia del cliente. Estamos viendo ahí con Mario de que dice que tiene que ser very dissatisfied, o sea, muy insatisfecho, muy insatisfecho, por, porque hay que poner de las que están aquí, dice. En, en, yes, en for example, dice. for example, in question one, it says, how was the customer's experience? You can say it was not a good experience. It was a very bad experience. That might be the answer. Pero así sería, muy insatisfecho. Yes, así sería. It was, it was, lo puede poner de esta manera. Listen. It was not a good experience. It was a bad experience. It was not a good experience. No fue una, bien, no, no fue una buena experiencia. That's correct. Ajá. Uh -huh. Ahí no hay 100% necesidad de, 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 de usar may o might. Pero ¿por qué sería no, teacher? Perdón que yo estoy toda aquí. No, ¿Por qué no fue una buena experiencia? Ajá. Porque nos estamos basando en la encuesta, en las preguntas que están arriba. Los chequecitos. Ajá. No sé si puede ver esas preguntas con esos chequecitos. Esa es una encuesta sobre un cliente que optó por un producto, el producto no lo mencionan, pero ahí uh -huh. la encuesta dice que el producto lo está evaluando mal el cliente. Uh -huh. Entonces, de ahí estamos tomando la respuesta. De ahí estamos partiendo. Va. Ok. Va, Ticha, sí, esa duda tenía que estaba confundida, no había comprendido muy bien. Ah, ok. Bye. Muchas gracias. All right. Bye. Bye. Problem the customer help with the product. What is that, people? What? Excuse me, what is that? <laughs> Aquí, que no entendí esa parte. Come on, man. Listen. Las preguntas están basadas en la pequeña encuesta que está arriba. O sea, las preguntas que están arriba. Las preguntas se refieren a un producto que un cliente optó y le pasaron una encuesta. Esas cuatro preguntas son de ese producto y el cliente las está evaluando. Ahora, en la pregunta uno acá abajo dice, How was the customer experience? ¿Cómo fue la experiencia del, del cliente? Ah, de esa parte. Uh -huh. it, uh -huh. it was what? Dissatisfied. All right. Dissatisfied. Ajá, o sea, mm. ustedes pueden poner it was dissatisfied o pueden poner it was not a good experience. Uh -huh. Uh -huh. Oh, oh yeah. lo siento, oh. estaba cocinando, yes. por eso no había puesto atención en esto. <laughs> ok, ok. Yeah, but in this case, son de, de las, la, la pequeña encuesta que tienen arriba. Ah, ok, ok. Yeah. Yes. Entonces ahí es dissatisfied y en la segunda sería Hello people. Hello teacher. Um, only one correction people. Dice, how was the customer experience? Your experience was very bad. Tu experiencia fue muy mala, dice ahí. No, ahí me le van a poner. The customer's experience was very bad. Ok. Yeah. 
Very good. Solamente ese. Mm, let me see. What it says in the, the next question. Is the product a good or a bad one? The product is a bad one. Yeah, it's a bad one. Uh -huh, that's okay. Aha, uh -huh, mister. Teacher, in the last uh, sentence, think about possible problems the customer has with the product. The customer is dissatisfied because the product is very bad and it quality is very low. Okay. Pueden incluirle alguna otra posible. Okay. Uh, okay. What? Posible razón por la cual el, 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 el customer está insatisfecho. ¿Qué otra cosa podría ser según ustedes? According to your opinion. Um, pobre. Probably the product was expensive y no sirvió. Mm. Might be. Pero así como van, van bien. All right. Okay. You're okay. Mm -hmm. You're doing good. Ya vamos a pensar qué más ponerle, creo. Okay. Una más. Y ahí, move on to the next one, okay? Okay. okay. Nice. Okay. May, May. Y la cuarta sería. La cuarta está el B es Chuba. You may. Recommend. Bueno, recommended. Eh, usando this restaurant. ¿Tú estarías recomendando este restaurante? Ah, pues ahí sí, mira, solo se lee. You may recommend this restaurant. Ahí nosotros le, le agregamos el this. Uh -huh. Un lugar. La cinco viejo sería. Está mencionando el wider. The wider may. M-I-G-H-T va. May. Uh -huh. Tentación. También ve. La presentación del producto, ¿ve? Podría ser, ¿ve? Podría ser. Tenemos que seleccionar una. Yeah, only with one is okay. Oh, sí. ¿Podemos dejarlo así, teacher, o, o debemos dejar Sí, okay. En las preguntas lo respondimos así. No sé si está bien. Let me see. The price, price, no price. Yes. <laughs> All right, the price was very expensive. The product is not what the company promised. Okay, that's okay. The product is the product. Uh, vaya. Tienen dos opciones: o eliminar the product o eliminar it. Pero los dos no pueden ir porque it está como reemplazando la palabra the product. That's okay. Yeah, it's okay. Thank you. All right. That's cool. You're about to finish.
Que es un... Un... No sé cómo Being se pronuncia. Be in a hurry. Ajá, uh -huh. hurry. Apurarse. Oh. O estar en apuros. Uh, en algunas, ustedes les tienen que agregar un complemento. Mm -hmm. Por ejemplo, for example, in number four, you may or might recommend what? Mm. Ahí puede ser. Um, buy la compra de una... Anything that you can recommend? T O R T O R T T O R T T T T T from tomato. T O R. Yes. Pero ahí sería, you may or may not, uh, or, I mean, you may recommend to buy. Elimínele el D y póngale to. To buy. A refrigerator. Mm -hmm. Okay. That's okay now. Y igual las number six, ¿verdad? Ajá, exactly. Thank you. Claro. Podría poner esa, ese perfume. Mm -hmm. That perfume. ¿Qué uh, sé? Es ¿A qué? Perfume. Ah, perfume. Veate que es perfume. Con M. Mm, that's ok. Sin la E y la M al final. Así. Ajá. Correcto. Ok, you're basically you're done, right? Okay, good. So I'm going to check another group but just to see if they finished and then we go back, okay? Okay. Nice. Okay. All right. Hello, people. You finished? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Just okay. right on time. What? You're verified, teacher. Let me see. Uh, he, might, he may might not be satisfied. Okay. The guarantee may or might be longer. All right. The service may or might not be excellent. You may or might recommend. En la número cuatro necesitan un complemento. Recomendar que. You might. Ah. Ajá. Recomendar Ajá, correcto. Ajá, es lo que. Ajá, las oraciones están bien incompletas. Exactly, Ajá. por eso dice que en algunas hay que agregar, agregar complementos. La sexta también. Exactly. Va. Exactly. Okay. Eso faltaría entonces. Exactly, un pequeño complemento ahí, ¿verdad? Right? Para ser más específico. Thank you, sir. Good, good. No. Amanda no puede usar, por decir algo. Uh, Amanda, 
Amanda, no use, no use. Entonces, en ese caso sería Amanda. May. May. Podría. M-I-G-H-T sería. Podría. Podría o puede. O puede, cualquiera, cualquiera de los dos se puede usar, ¿verdad? Uh -huh. Amanda May. May. No use. Bueno, no sé qué más nos hace falta. Creo que solamente eso dejo el teacher. Hello. Ay, se dice el teacher. <ríe> ya nos, nos tiene ahí en la mira. Exactly, exactly. <laughs> Watching you. Ah, bueno, teacher, que no supervise. Did you, did you finish uh, with the... Así nos jala las orejas. <laughs> did you finish with the examples from the next page? Yes, teacher. Did you Just check finish. the... Did you add a complement to some sentences? Yes, yes. Oh, okay, good. Ahorita mismo. That is perfect. Okay, cool. So if you have already finished, let's go to the main section, okay? Let's go, people, the main section. See you there. el micrófono y ahí va con todo como carreta embajada menos oh my god Jesus okay, okay. talking to myself ah ¿Huh? eso veíamos <laughs> sí gracias por decirme los demás solo se reían está bien está bien es ok Jesus, cuando vengamos a terminar el módulo, creo que dos voy a tener. <laughs> I just got only 11 people today. Okay, but anyways, let's start over. Let's read number two. Mm, Ruth. Ah, no, Ruth read number one. Forget about it, Ruth. Jorge, help me reading number two. Number two, uh, raise your opinion about the opinion? product quality. Okay. Opin raise okay. your opinion about the product quality. Okay. You got high quality, average, low quality, very low quality. And if you see, the customer just put an X in the very low quality space. So it means the product is extremely bad, right? Good. Mario, read the next one. Christmas, Christmas, Christmas. It is coming. Y nunca ya y nunca lleva el botón. Sí. Excuse me. All right, uh, the value of this product is excellent, good, poor, very poor. Ah, okay, good. If you take a look in there, thank you, Mister. If you take a look in there, the value of the product is marketable 
as something poor, poor. right? It's in, it means something really bad, right? Cool. Kevin, help me on reading number four, Kevin. Kevin, are you there? Kevin, 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 are you sleeping, Kevin? Are you there, Kevin? No, 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 okay. Let me see if somebody else can help me out reading that thing. Jose? Yes, teacher. Can you please help me out reading number four? Will you continue to use the product? Ah, okay. Will you continue to use the product? Is not. The answer is not, the right? Answer because is not. Okay, thank you, mister. Because the product is very, very, very poor in value, and basically the quality is not the appropriate one, and so that's why the client or customer, as you want to call it, is super dissatisfied, right? Good. Now, let's go to the questions that you were doing. Roberto, read one and read the answer. Uh, lea la pregunta a usted y con quien usted trabajó que lea la respuesta, ¿ok? Ok. <laughs> Tú es. Ok. How was the customer experience? Ah, ok. Good. How was the customer Roberto? Marilyn. <laughs> Marilyn, are you there? Where is Marilyn? Ah. Marilyn. <laughs> Yeah, I'm here. Turn on the ma ah, ah, yeah, she's, she's there. Okay. Ya va, ya va a decir que ya me dormí. Because you got the camera off. Like everybody. No, si me, me acabo de conectar otra vez y cuando me salí de la reunión me sacó Zoom. <laughs> really? <laughs> sí. So sad, so sad. Pero ahorita que estoy otra vez. Vamos a ver, los demás, ¿qué están haciendo? ¿Se están durmiendo? ¿Me no, la no cámara? estoy durmiendo. Estoy no, me digan los demás, hombre. <ríe> Relax. A ver, enciendan la cámara un momento. Vamos a ver. What are you doing, people? Mm. Se están tirando de la cama ahorita. <ríe> yeah, I meant to look for an space. Mire, ese si solo el pelo le veo. <risa> Mira, Ruth. Pinche. Ah, Ruth, ahí está. Sí, sí, Iris. Eso fue. Mire, Judith, arreglándose. Ya, ya estaba en posición de dormir, dice. No más mm. yo decir, ah, me, let's, 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 let's finish the class. And she was like, ah, ok, go to sleep. <risa> no, man, just, let, just check this one and, and we go out, ok? Todavía estoy con deuda sí. pendiente a Mario. Le dije que a las 10 y 4 máximo, así que no me quiero pasar. Se va a poner más sad. All right. Now, let's move out. Let's move out. Uh, Marilyn, read the answer. Marilyn. Uh, the, the experience, it was satisfying. Dissatisfying. Ah, okay, yeah. good. According to the, the, the survey, right? It was dissatisfied. Okay, cool. Ceci, read the second uh, question and uh, Judith, I think, uh, read the answer. Is the product a good one or bad one? Hmm. According to experience, of customers, the product is bad one. Ah, okay, good. The product is a bad one. Good. Posiblemente algún otro lo tenga de otra manera, pero siempre conlleva que el product is in a bad way, right? Bad one. Who? Who? Let me see who's next. Jesus Christ, I don't even know who's, who's, who's in here. Uh, uh, uh. Ruth. Great fruit. Um, I 
estamos en el top, ¿verdad? Number three, Ruth. Yeah. Don't be sleeping, Ruth. <laughs> <laughs> no, is uh, the did think about possibly problems the customer had with uh, the product? Ah, okay. Think about possible problems the, uh, the customer in this case had with the product. Cool. Read the answer of the person who was working with you. Who was that? Who was with you, Ruth? Jose. All right, Jose. The, the customer is dissatisfied because the product is very bad. Its quality is very low. It is a product from rate. Ah, okay, okay, good, good. Thank you, Mister. Thank you. There you go. So now let's go down to the last part over here. Good. So in this one, yeah, I would like to have the help of. Uh, <laughs> okay, good. Look at that, man. What is that? Y esa es la casa de la de la que tira hielito, Ceci. O es una representación de que ahorita está bien fría en la clase. ¿Cuál de las dos es? Es que ya, ya para entrar en, con el espíritu navideño. Ah, yeah, ok. <laughs> All right, perfect, perfect. Ok, Who's, who hasn't participated yet? Let me see. Jorge, tell me a reading one. I'm gonna write it down in here. Give me one second. Number one. Read it for me and I'm gonna write it down in here, okay? Yeah. He might not uh, be satisfied. Uh, he might not be? Not be satisfied. Satisfied, okay, good, good. Por algunos, a, algunos más o menos les vi acá que habían, habían puesto un complemento también. With the product, for example. And that was okay. Okay, con satisfied, that was okay too. Good. Number two, let me see. Who hasn't participated over here? Mm, 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 mm. Kevin, are you there, Kevin? Yo creo que Kevin sí se durmió. Don't answer. All right. Cristina. Help me out reading this one, Cristina. Hello, teacher. Read Hello. number two. Yeah. Um, might be longer. Like that? Might be longer? No. Mm. Like this? Espérenme que yo lo, lo puse ahí porque... Mm. Está malo esto. Está malo, Ticha. Déjeme mejor. Look. Deme un momento. Así, mire. Solo póngale, antes póngale, the guarantee. The guarantee the might be longer. Okay. That's it. Oh, you can even include may. May, just... may. Le puse al revés esta cosa, espérame. It's in here. Like that. Okay. May or may. Aha. Puede llevar los dos, teacher. Yes, because both of them okay. are possible in that case. Okay. Gracias. Very good. Algún voluntario para que me dé la número tres? Only one, people. Thank you for your participation. I appreciate it. This, this service may or might not be excellent. The service may or might not be, not be excellent. excellent. Okay, thank you, mister. Quien dijo yo por ahí después? Yo. 
Ah, ok. Joyce, ¿quién? <ríe> ok, sorry. You may, okay. might. You, ah, oh, you, oh, Jesus Christ. You, ah, my God. You may or might, ajá. Uh -huh. Recall, ¿cómo se pronuncia? Recomendar. Ah, recommend. Recommend to buy of a refrigerator. Ah, okay. You may or might recommend to buy a refrigerator. Okay, good, good, thank you. The, 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 uh, all the people might have something different, but in that case, all right, the compliment that you have, <laughs> what was that, Ruth? The compliment that you can have on there, right? That's okay, good. Okay, good. The last participation, and what, that's a big Minchi, man. Hello, Minchi. Want to speak English, Minchi? Uh, let me see. Exactly. Ya no va a decir meow, va a decir meow. That would be different. Good. Roberto, give me the last one. Uh, the waiter. Roberto. May. Roberto. Hoy. <laughs> no, mister. ¿Por qué me dijo the waiter? The weather, weather. Weather. Es la confusión de letra. <laughs> ok. The... Ah, no, 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 no. Give me one second. Yo es que estoy mal ahí. Waiter. In this case. No es clima. <laughs> es mesero. Waiter. Señor, oh, Dios mío. <laughs> Igual estaba the más mal en la pronunciación. <laughs> <laughs> waiter. In that case. <laughs> the waiter. Uh -huh. The waiter may, might. Be in May, a hurry. Hurry? Hurry or hurry? Be in a hurry. Ah, okay. <laughs> in a hurry. Okay. <laughs> okay, good. Might be or may be in a hurry. What is in a hurry? In a puros, right? Or apurado. That's be in a hurry. Um, okay. Very good. Good, people. So uh -huh. this is the way. Good. Entonces, recapitulando antes, antes de irnos, voy a cerrar acá. Remember, may or might, ambos significan lo mismo, no, ¿ok? No, no, no. Ambos pueden ser usados en el mismo contexto, and the meaning is going to be the same. <laughs> Sorry. That was funny. Are you serious? See, that background? <laughs> Spongebob? Ok. <laughs> You're killing my, my, my childhood, man. Matando mi infancia ahorita. <laughs> But anyways, that, that's 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 the way. Okay, remember, may or might can be used in the same way, right? In the same way. Good. Any question before we leave? I'm gonna pregunt it desde irno. El fondo de iris está bien chivo. Ya ve. Le falta que salga don cangrejo por ahí. <risa> medio, medio con, con pestañas ahí de, y, y cejas sobre las, digo, pestañas sobre las pestañas y extensiones de pestañas. Exactly. <risa> Extensión. <risa> ok, good. I'm gonna pass the attendance list, people. Right. Okay, good. thank you. Let me see. Uh, Gabriel es aún. Yeah, he's not here. He was working. Guadalupe Noemi, she was not here. It is Cecilia. <laughs> Presente. Okay. Good. <laughs> Jorge Ismael. Present. All right. Good. Uh, Jose Moises. Present. Okay. Perfect. Judith Maribel. Present. All right. Who's sleeping? <laughs> okay, good. Carla Ivania. My God, no, she's not here. Carla Lorena, she left. Present teacher. Ah, okay, good. Catherine Guadalupe, she didn't get connected. Kevin Ramiro. No, 
Nah, she plays so sleepy, maybe. Uh, Ellen, Maria Elena. Nah, she didn't get connected. Or at least I didn't see her. Marilyn Alejandra. Present. Okay, good. Mario Ernesto. Present. Okay, cool. Monica Maricela. She got connected, but she didn't speak. Oscar Armando. Present teacher. Okay, perfect. Give me one second. Uh, did I stay with you? Then Carla, Catherine, Kevin. Jesus Christ, nobody's here. Marilyn. Usted era como ¿Sí? la quinta. Usted era como la quinta posición más abajo de todos los demás que iba a mencionar, pero como ninguno está, today I'm going to stay with you in the 10 minutes feedback, ok? Sorry. Bye. All right. Jesus Christ. Se supone que va el número 8 y voy a poner a la número 2. My God. All right. Roberto Emilio. <risa> Present. Good. Ruth Guadalupe. Present. All right. Good. Santos Cristina. Present teacher. Ah, okay, perfect. And the last one, Jocelyn Stephanie, which is now here. All right, people. It was a good pleasure to be here with you again. And I hope to see you tomorrow, okay? Bye bye and have a wonderful night, okay? See you. See you tomorrow. Ah, yeah, Marilyn. Good, good night, teacher. Good night, good night. Bye, SpongeBob. Pink SpongeBob. <laughs> <laughs> Bye, good night. <laughs> good night, Ruth. <laughs>module so i don't know marilyn if you have any question related to the classes homework de todos los te quiero ver de los temas que hemos visto o sea los model bird creo que siempre he tenido como esa duda de esos dos que vimos ahora y con otro que estábamos viendo del 10 10 en dos en that Es así, un como, yo sé que fácil, pero creo que a la hora de ponerlo en práctica es como que, ajá, uh -huh. ¿cuál es Tiene que... para ah, ahorita, sí. vea? Sí, sí, ajá, sí, sí. Exactamente. Ajá, y es lo mismo que me pasa con Made Might, porque los dos significan lo mismo. Correcto, pero los dos están lo a una misma. es como saber el contexto de la oración, tal vez en ese momento, para saber cuál es el adecuado de usar en ese momento. Nah. No, pero es que en ese caso viene siendo casi lo mismo, como le comentaba. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe identificar a una persona mexicana? Por así decirlo. Un ejemplo. Mm, creo que por su acento. Vaya. Uh -huh. Supongamos que yo vengo y le digo, hey Marilyn, ¿cómo hablan los mexicanos? Me están al video. Es que hablan bien raro. Ay, Marilyn, qué pinche calor hace acá. Algo así. Ajá, ajá. Ahora bien, viene usted y dice, amen. Juan might be Mexican. O Juan may be Mexican. You see? Uh -huh. Ahí no hay distinción. Ahí es el, básicamente el que usted quiera usar. ¿Qué está haciendo con eso? Está, está hablando sobre una posibilidad de algo. ¿Cuál es la posibilidad en ese caso? The possibility. That I am Mexican. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. So in that case, this is the way how it works. Entonces, es la forma sí, en cómo no, más no o menos. No importa, digamos. Uh -huh. Porque, ajá, hay como cuando ya una está estudiando así que 
es como que se encierran en que no, en que tiene que ser Mike o me, y ya es ahí, vea, cuando realmente los dos significan exactamente. Sí, es que básicamente ambos significan lo mismo. Ahí no, no hay uno sobre el otro, ¿ok? O que ambos se puedan usar en diferentes, o en diferentes contextos. No, porque ambos van encaminados a un solo significado o una sola dirección, que en este caso es proveer una posibilidad de algo. Entonces, Ah, okay. 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 so this is the way how, how they both work. Uh, entonces, es la forma en cómo trabajan ambos. De hecho, tengo un libro acá. Les voy a, les voy a mandar una, 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 una fotografía. Me otro momento al grupo para que vean un, una serie de ejemplos y van a darse cuenta que viene siendo lo mismo. Ah, ok. The same structure. Ajá, simplemente Sí, porque para que ajá, tomen yo una idea de, ahí. de eso sí tengo libro, pero ajá, es lo, como que solamente significa lo mismo, solamente que uno de ellos es como, como también es como cuando uno quiere pedir las cosas como, como educadamente, vea. Uh Ah, sí, ya en preguntas igual, ajá, sí. Generalmente, en preguntas es más que todo May. -huh. Uh Es más que todo May. Es más usado. -huh. Ok. Sí. Y Sí, ya en solamente términos de formalidad, ya May es mucho más formal, por ejemplo, que, que Ken. Sí. Ajá. Porque si Y yo es... digo, can I go out? O may I go out? May I go out? Es más formal que can I go out. Ok. Y significa lo mismo. Y significa lo mismo, ¿cierto? That's correct. Así es. Bueno. Yes. De ahí todo está claro. <ríe> Everything okay. Everything okay, yeah. Now, okay, I'm really glad to hear that. Me alegra escuchar eso entonces, Marilyn. Okay. All right. Good. Entonces, si no hay nada más que agregar, la dejo descansar porque debe andar muy cansada. <ríe> Sí. Sí, sí, de hecho, es que a veces, bueno, últimamente ya no pongo la cámara porque yo me pongo a escuchar la clase y cuando puedo participar, participo, pero en la noche, pues, Eh, se recuerda el mensaje que le envié entonces por ese motivo pues ahorita pues me pongo a hacer limpieza en la noche o tengo que estar haciendo ya el almuerzo del siguiente día y bien noche entonces por eso no va a estar ahí viendo que estoy caceroleando ya, en la casa All right. Yeah, I mean, I know. I know. exacto Okay, pero okay. aquí Solo estoy listen. siempre escuchando That's a veces correct. que quizás menciono mi nombre pero quizás me, me separo del teléfono y no voy a hacer otra cosa y por eso me estoy No, okay. No problem. Bueno, por lo menos me participo porque hay algunos que. Bueno, ya Por se ha gusto. notado. Se ha notado usted. <ríe> Sí, Exacto. yo sé. Exactly. Yo sé, pero yo en lo que trato, pues. Yes, I know, I know. All right. Ok. Okay, Marilyn, so let's see you tomorrow, okay? Ok, <laughs> sí, Good tomorrow. night, miss. Good night. Good night.